हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ केरला पब्लिक स्कूल हमारा आज का जो टॉपिक है वो एक न्यू चैप्टर है क्लास नाइन से अभी रिसेंटली हमने एक चैप्टर फिनिश किया है इसको आप प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देख सकते हो वो था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो एक्चुअली इस चैप्टर का बेस है तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप उन वीडियोस को एक बार प्लीज देख लीजिएगा सो so, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर फोर क्लास नाइन्थ नाइन्थ क्लास और चैप्टर का जो नाम है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गॉट इट सो चलो स्टार्ट करते हैं तो कुछ सबसे पहले हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन है क्या ठीक है आपने बहुत सारी पॉलिनोमल्स पढ़ी थी उनमें हमने पढ़ा था डिग्री तो एक ऐसी पॉलिनोमल्स जिसका डिग्री वन हो उसको हम क्या बोलते थे उसको हम बोलते थे लीनियर पॉलिनोमल्स जिसका डिग्री टू हो उसको हम क्या बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल्स जिसका डिग्री थ्री हो उसको क्यूबिक पॉलिनोमल्स बोला जाता था तो यहाँ से ये जो वर्ड्स लिया गया है लीनियर ठीक है लीनियर का मतलब तो ये ही है कि उसका डिग्री क्या रहेगा वन रहेगा गॉट इट लेकिन क्योंकि ये इक्वेशंस है तो इक्वेशन जर्नली क्या है जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ पी जो है हमारे पास उसका वैल्यू हम लिख रहे हैं टू एक्स प्लस फाइव गॉट इट तो ये क्या है अभी ये एक पॉलिनोमल्स है गॉट इट लेकिन अगर मैं कहूँ टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो तो ये क्या है अभी ये एक इक्वेशन है तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन में हमारे साथ हमें क्या मिलता है हमें सिर्फ इक्वालिटी मिल जाती है ठीक है तो उस इक्वालिटी के बिहार पे हम क्या कह सकते हैं कि ये एक इक्वेशन है तो जर्नली अगर आप लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं ठीक है तो लीनियर इक्वेशन है आपके पास डिग्री वन इसका डिग्री हमेशा क्या रहेगा डिग्री है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ठीक है तो उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमेशा क्या रहेगा वन रहेगा तो उसके लिए इसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन और लीनियर के लिए डिग्री वन हो गया इक्वेशंस के लिए हमें क्या मिलेगी हमें इक्वालिटी मिलेगी इसका मतलब वो जीरो भी हो सकता है इसका मतलब आप मैं आपको इस तरह से लिख सकता हूँ टू एक्स प्लस फाइव वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू थर्टी तो आप देखो इसमें इसमें एक्चुअली जीरो नहीं है लेकिन इक्वालिटी मिली हुई है इक्वल साइन आपको दे रखा है तो ये जरूरी नहीं है कि इक्वेशन के लास्ट में आपको क्या मिले और एक तरफ जीरो मिले या एक तरफ वेरिएबल्स मिले लेकिन इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है ठीक है तो सबसे पहले हमने समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन आप लास्ट स्टैंडर्ड सेवन्थ में जो आपने पढ़ा था सेवन्थ में पढ़ा था स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टैंडर्ड एट्थ में भी पढ़ा तो यहाँ पे हम उसको एक बार रिकॉल करना चाहूँगा कि दैट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है ठीक है आप ये सोच लो कि क्लास में कोई एक बच्चा है एक्स ठीक है और उसके पास टोटल जो है वो कुछ रुपीस रखता है और उसको पता है कि अगर उसके पास फोर्टी फाइव और आ जाए तो उसका टोटल अमाउंट जो है वो कितना बन जाएगा वो नाइन्टी बन जाएगा गॉट इट अब उसने कहा कि मेरे पास फोर्टी फाइव है मुझे और चाहिए ठीक है मुझे नाइन्टी करना है तो इसका मतलब उसको अभी कितने और चाहिए तो हमने उसको लेट कर लिया कि उसको एक्स रुपीज़ और चाहिए तो एक्स रुपीज़ प्लस फोर्टी फाइव रुपीज़ उसके पास हैं टोटल उसके पास कितने करने हैं उसको नाइन्टी तो इसको हम कह सकते हैं कि एक वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है इसको आप सोल्व कर सकते हो कैसे एक्स इज इक्वल टू नाइन्टी माइनस फोर्टी फाइव करके जो आपका आंसर देगा कितना फोर्टी फाइव गॉट इट दूसरा भी कोई एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आप ये कह सकते हो कि कोई एक मार्केट है और मार्केट में जो फ्रूट सेलर है उसके पास कोई एक बास्केट है ठीक है और उस बास्केट में ऑलरेडी हमारे सिक्सटी एप्पल्स रखे हैं तो उसमें वो कितने एप्पल्स और रखे कि टोटल हंड्रेड एप्पल्स बन जाए गॉट इट तो इस ये भी एक लीनियर इक्वेशन का ही एग्जाम्पल है आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो दैट x प्लस सिक्सटी प्लस एक्स इज इक्वल टू हंड्रेड जहाँ पे x रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एप्पल्स हैं तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के वन वेरिएबल मतलब जहाँ पे हमें a की अन वैल्यू दी जाती थी वो है हमारे पास 
वन वेरिएबल कर इट लेकिन जब हमें दो वेरिएबल्स में इक्वेशन को दिया जाए जैसे आप सोचो कि कोई एक क्रिकेट मैच हुआ है और उस क्रिकेट मैच में हमारे पास जो हमारे बैट्समैन हैं उन्होंने कैसे कैसे स्कोर किया कि एक बैट्समैन एक्स और बैट्समैन वाई दोनों ने कुल मिला के टू हंड्रेड बनाए हैं गोट इट अब हम यहाँ पे श्योर नहीं है कि एक्स ने कितने रन्स बनाए हैं और वाई ने कितने रन्स बनाए हैं लेकिन हमें ये इक्वेशन के थ्रू ही बताया बताया गया है कि एक्स और वाई ने मिलकर टू हंड्रेड थर्टी टोटल रन्स बनाए हैं तो अब देखो यहाँ से दो वेरिएबल्स हो गए हमें दो चीज़ों की वैल्यू नहीं पता है एक एक्स का भी नहीं पता और दूसरा वाई का भी नहीं पता है गोट इट दूसरा एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो जैसे एक कोई मिस्टर ए है तो किसी कंपनी में काम करता है और उनकी वाइफ जो है वो बी है वो भी किसी कंपनी में काम करती हैं लेकिन उन दोनों की टोटल जो मंथली सैलरी है वो है उनका जो सम है वो हम कह सकते हैं कि सिक्सटी थाउजेंड है गॉट इट तो ये भी हमारे पास क्या है एक एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अब देखो हो सकता है कि ए की वैल्यू फोर्टी रही हो फोर्टी तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ट्वेंटी लेकिन ये भी पॉसिबल है कि अगर ए की वैल्यू कितनी रही होगी थर्टी थाउजेंड रही होगी तो बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी थर्टी थाउजेंड क्योंकि हर एक कंडीशन में उनका सम जो है वो सिक्सटी थाउजेंड ही होना चाहिए तो ये हैं हमारे पास कुछ एग्जांपल्स जो आप आपने देखे एक था वेरिएबल वन वेरिएबल में और दो बाकी एग्जाम्पल्स आपने देखे टू वेरिएबल्स के और ये एग्जाम्पल्स किसके लिए थे बच्चों ये थे लीनियर इक्वेशन ठीक है लीनियर इक्वेशन का आपका डिग्री होता है हमेशा वन Got it? तो अभी हम इस समझते हैं डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ओके सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का डेफिनेशन क्या है हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं देखो एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई यहां से ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो गॉट इट इसको हम क्या बोलते हैं ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नोट डाउन कर लीजिएगा देखो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी करके आपको दिखाया है ये अलग से भी लिखा है ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विच इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो डेफिनेशन को रीड करते हैं फिर उसके बाद समझाएंगे तो इसमें आपको बताया गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स Any equation which can be put in the form of ax एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेहर ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो ऑल्सो बी डज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों नहीं है बेटा क्योंकि अगर ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा किसकी वजह से प्रॉपर्टी ऑफ जीरो की वजह से सिमिलरली अगर बी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और इनमें से अगर कोई सा भी एक जीरो हो जाएगा तो सोचो अगर ए का वैल्यू जीरो है तो जीरो इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो के अकॉर्डिंग ये तो जीरो हो चुका है तो इसका मतलब हमारे पास बचा है बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो जो कि एक किसको रिप्रेजेंट करता है एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है लेकिन वन वेरिएबल में तो इसलिए हम यहाँ से कह रहे हैं कि ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए और बी का वैल्यू भी जीरो नहीं होना चाहिए तो अगर कोई इक्वेशन को इस फॉर्म में अगर हम पुट कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएगी वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाएगी गॉट इट आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गया होगा अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स जैसे हम ले रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल है टू एक्स तो ये जो टू एक्स इज इक्वल टू वाई है इसमें हमने क्या किया है इसमें हमने वाई को ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड में तो जब हम वाई को ट्रांसपोज करेंगे आपको पता है ट्रांसपोजन के रूल कि जब हम एक पॉजिटिव टर्म्स को ट्रांसपोज करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाती है जब एक नेगेटिव टर्म्स को ट्रांसपोज करते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाती है अगर एक नंबर को हम ट्रांसपोज करते हैं जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ट्रांसपोज होने के बाद वो दूसरी साइड डिवाइड करते हैं और अगर एक नंबर जो मल्टीप्लाई कर रहा है किसी एक साइड में तो उसको अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या करता है मल्टीप्लाई करता है तो देखो बच्चों y को ट्रांसपोज करने से y नेगेटिव हो गया तो इसको हमने क्या लिखा 2x एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो अब आप इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2x एक्स माइनस वन इन टू वाई प्लस सी का वैल्यू नहीं है तो जीरो रखेंगे इज इक्वल टू जीरो अब इसको आप कंपेयर करके देखो किससे कंपेयर करो उसको ए एक्स प्लस ठीक है 
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करूँ तो आप देखो ए की वैल्यू क्या मिली आपको कंपेयर होने पे एक्स का कॉफिशेंट यहाँ पे ए है और यहाँ पे इसमें कितना है इसमें टू है तो ए का वैल्यू आप कह सकते हो कितना मिला टू इसके साथ जैसे इसको आप कंपेयर करोगे वाई का कॉफिशेंट यहाँ से बी है लेकिन यहाँ से कितना है माइनस वन तो आप बी का वैल्यू बता सकते हो कंपेयर करने से बी का वैल्यू कितना मिला बच्चों माइनस वन और सी यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट टर्म्स थी यहाँ पे उसका वैल्यू कितना आया बेटा जीरो तो सी का वैल्यू कितना आया जीरो गॉट इट आप शायद देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पे ए का वैल्यू कितना आया ए का वैल्यू आया टू बी का वैल्यू आया माइनस वन और सी का वैल्यू आया जीरो आई होप यू गॉट इट गॉट इट सो इसमें फर्स्ट एग्जांपल जो था हमने इस तरह से सॉल्व किया है इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल है एक्स माइनस वाई इजिकल टू रूट थ्री वाई इसमें भी आपको रूट थ्री वाई को ट्रांसपोज करना पड़ेगा यहाँ पे आपको पता है कि ए बी सी रेस न रियल नंबर बताए गए थे तो उनकी वैल्यू अंडर रूट में हो सकती है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तो आपने ट्रांसपोज करने पर एक्स माइनस रूट थ्री माइनस वाई इंटू माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू कितना मिला बेटा वन बी का वैल्यू कितना मिला जो कि कॉफिशेंट है किसका वाई का माइनस थ्री और सी का वैल्यू मिला माइनस फोर सिमिलरली थर्ड जो है वो है फोर इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इसमें आप फोर को ट्रांसपोज कर लीजिए राइट हैंड साइड में तो ट्रांसपोज करने में आपको कितना मिलेगा देखो राइट हैंड साइड जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जीरो हो जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास फाइव एक्स माइनस थ्री वाई और फोर क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव इसको आप री करके लिख सकते हो क्या फाइव जो ये राइट हैंड साइड दिख रही है उसको पहले लिख देते हैं तो फाइव एक्स माइनस थ्री वाई माइनस ये जीरो है तो देखो ध्यान से तो अब आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन गया है जो आप यहाँ से भी देख सकते हो फाइव एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो गॉट इट जब आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे एक्स का कॉफिशेंट जो कि ए की वैल्यू होती है वो कितना मिला फाइव कॉफिशेंट ऑफ वाई जो कि बी की वैल्यू होती है वो कितना मिला माइनस एंड द कॉन्स्टेंट टर्म्स जो सी की वैल्यू होती है वो कितनी मिली बेटा माइनस फोर गॉट इट तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे अभी हम जो बात करते हैं वो है एक्सरसाइज 4.1 छोटी सी एक्सरसाइज है सिर्फ दो क्वेश्चन हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए कि वो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रजेंट दिस स्टेटमेंट टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई ठीक है तो इसको इजीली सोल्व किया जा सकता है मैं यहाँ पे भी सोल्व कर देता हूँ बाद में आपको सोल्यूशन भी आपको दिखा दूंगा ठीक है तो देखो यहाँ से इनिशियली मैं लिखूंगा कि पेन का कॉस्ट आपको क्या दिया गया पेन का कॉस्ट दिया गया वाई ठीक है और उसके बाद नोटबुक का कॉस्ट क्या दिया गया एक्स अभी देखो ये कहा गया है कि नोटबुक का जो कॉस्ट है पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है ट्वाइस मीन्स दो गुना ठीक है टू टाइम्स तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब नोटबुक का जो प्राइस है वो इससे ज़्यादा है तो आप ये कह सकते हो कि एक्स की जो वैल्यू है वो एक्चुअली क्या है ग्रेटर है वाई से तो अगर आपको इनको इक्वल पुट करना है तो इस रिलेशन का यूज़ करना पड़ेगा जो यहाँ से दिया गया था दैट ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन तो आप ये लिखो किस वैल्यू है नोटबुक की जो वैल्यू है ठीक है नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है किसकी कॉस्ट का हाँ जो कि आपको एक पेन की कॉस्ट का है तो इसका मतलब आप लिख सकते हो कि नोटबुक का कॉस्ट कितना रहा हमारा नोटबुक का कॉस्ट रहा एक्स आप देख सकते हो यहाँ से भी नोटबुक का कॉस्ट रहा एक्स सो एक्स शुड बी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ वैल्यू कॉस्ट ऑफ ए पेन विच इज वाई सो दैट कैन बी रिटर्न एज एक्स इज इक्वल टू टू वाई और एक्स इज इक्वल टू टू वाई को अब इस तरह से लिखेंगे हम एक्स इज इक्वल टू टू वाई जो है टू वाई को ट्रांसपोज कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए तो आपको क्या मिलेगा बच्चे एक्स क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म से ट्रांसपोज होकर नेगेटिव हो जाएगी और प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो सी की वैल्यू जीरो है तो हमने प्लस जीरो लिखा और इज इक्वल टू जीरो गॉट इट तो इस तरह से आपको एक इक्वेशन मिल के आ गया जिसको आप लिख सकते हो एक्स माइनस टू वाई प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो गॉट इट तो ये है आपके पास एक इक्वेशन जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है गॉट इट 
सेकेंड क्वेश्चन भी जल्दी से रीड कर लेते हैं फिर मैं आपको दोनों इसके आंसर दिखाऊंगा एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन फ्रॉम ए एक्स प्लस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इच केस ठीक है आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और ए बी सी का वैल्यू बताना है मैं इनके सोल्यूशन कुछ के दिखा देता हूँ बाकी को आप ट्राई कर लीजिएगा सॉल्व करने का ठीक है तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ देखो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपके लिए ठीक है फिर भी आप एक बार देख लीजिए ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का हमने लेट किया कि कॉस्ट ऑफ ए पेन है वाई जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन भी था कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक हमने लेट किया एक्स ये भी क्वेश्चन में गिवन था और फिर स्टेटमेंट का यूज किया दैट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन तो इसका मतलब क्या पता चला हमें कि x का वैल्यू क्या है y से ग्रेटर है क्योंकि किससे नोटबुक ज़्यादा है नोटबुक कॉस्ट जो है वो नोटबुक का ज़्यादा है किससे पेन से ज़्यादा है तो अगर हमें उन्हें इक्वल पुट करना पड़ेगा तो क्या लिखना पड़ेगा बेटा x इज इक्वल टू टू वाई और इससे फिर हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना शुरू किया x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो और कंपेयर करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई ए इज इक्वल टू वन बी इज इक्वल टू माइनस टू एंड सी इज इक्वल टू जीरो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था और फिर ए बी सी का वैल्यू बताना था तो इसमें से हम कुछ पार्ट को समझ लेते हैं ठीक है बाकी पार्ट्स आप सब सॉल्व कर लेंगे घर पे तो देखो सबसे पहले आपको क्या दिया गया था टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन पॉइंट थ्री फाइव बार ठीक है और बार जो है वो किस पे दिया गया है फाइव पे दिया गया है तो इसको सबसे पहले तो किस फॉर्म में लेके आएंगे इसको फॉर्म में लेके आएंगे हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस इज इक्वल टू जीरो गॉट इट तो इस फॉर्म में लाने के लिए नाइन पॉइंट थ्री फाइव बार को ट्रांसपोज करना पड़ेगा कहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो आप देखो ट्रांसपोज करने के बाद हमें क्या मिला है हमें मिला है टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस नाइन पॉइंट थ्री फाइव बार इज इक्वल टू जीरो और जब आप इसको कंपेयर करते हो किससे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से तो आप देखो यहाँ से x का कॉफिशेंट है a और इस इक्वेशन में x का कॉफिशेंट क्या है बच्चों टू तो आपको सिंपली पता चल गया कि a का वैल्यू कितना है टू सिमिलरली आप कंपेयर करके देख सकते हो b का वैल्यू क्या है बच्चों वहाँ पे थ्री ठीक है मैं इधर लिख देता हूँ a का वैल्यू हमें क्या मिला टू b का वैल्यू क्या मिला थ्री ठीक है और c का वैल्यू क्या मिला माइनस नाइन पॉइंट थ्री फाइव बार अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो सुनते के सुनते वही साथ साथ अपने मन में इनको करते चलेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा दोबारा से करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तो इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा है माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स तो देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में इज इक्वल टू जीरो में लेके आना है तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा सिक्स को ट्रांसपोज करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में तो सिक्स इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव टर्म्स बन जाएगा क्योंकि अभी वो क्या है पॉजिटिव टर्म्स है ठीक है तो इधर आके वो नेगेटिव टर्म्स बन गया है तो टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो और अब आप इसको कंपेयर कीजिए एक्स का कॉफिशेंट आप देखो इक्वेशन में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है टू और यहाँ पर क्या है ए तो दैट मीन्स वी गोट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस टू एंड द कॉफिशेंट ऑफ वाई इन स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज पी एंड इन इक्वेशन दैट इज प्लस थ्री सो वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू थ्री एंड सिमिलरली बाई कंपेयरिंग वी गोट द वैल्यू ऑफ सिक्स सी इज इक्वल टू माइनस सिक्स गॉट इट तो ये बाकी क्वेश्चन हैं जिनको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो ठीक है एक लास्ट और ले लेते हैं ये है फाइव इज इक्वल टू टू एक्स तो इसको आप क्या लिखेंगे इसको आप लिखो फाइव को हमने ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड में तो आपने लिखा इसको टू एक्स क्योंकि इसमें y की कोई टर्म्स नहीं है तो हम अपने पास से जीरो इंटू वाई लिख लेते हैं क्यों क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो को रिप्रेजेंट करना है गॉट इट तो इसलिए हमने अपने पास से जीरो इंटू वाई ले लिया है क्योंकि वैल्यू तो अभी जीरो इंटू वाई का मतलब भी क्या है जीरो ही है गॉट इट ना तो इसलिए हमने क्या लिखा है इसको इस तरह से लिखा है और कंपेयर करने पे हमने बताया ए का वैल्यू टू है बी का वैल्यू जीरो है और सी का वैल्यू क्या है बेटा सी का वैल्यू है माइनस फाइव गॉट इट सो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी अच्छा लगा होगा ठीक है एंड टिल देन थैंक यू स्टे सेफ एंड स्टे होम स्टे सेफ स्टे home thank you